grading is fun. Nasa third week na tayo ng ating second grading. Kaya itutuloy-tuloy na natin ito. But before we proceed, subscribe muna kayo sa channel ko and hit the notification bell for more of our edu vlog. Sa naunang aralin natin ay tinalakay ang mga bagay na may kinalaman sa demand. Ang demand ay may kaugnay sa presyo. Ito ay nagbabago batay sa presyo. Kayo din ang supply ay may kaugnayan din sa presyo. Sa araling ito, tatalakayin natin ang ugnayan ng presyo sa supply naman at sa mga producers. Ating aalamin ang konsepto at mga salik na nakaka-apekta sa supply sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamimiti. Pagkatapos ng araling ito, ikaw at ako ay nasa maipapaliwanag ang konsepto ng supply. Umpisa na natin! Dito tayo sa konsepto ng supply. Sapagkat dumarami ang pangangailangan ng mga mamimili at dumarami ang mga mamimili, ito ay nagbibigay daan sa mga producer ng produkto o serbisyo upang mag-produce ng maraming supply. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Kung may batas ang demand, may batas din ang supply. Well, that's the same. So, ano ang batas ng supply? Ayon sa batas na ito, mayroong direkta o positibong ugnayan ng presyo sa quantity supply ng isang produkto o serbisyo. Ito ay nangangahulugan na kapag mataas ang presyo, mataas din ang produkto o serbisyo na kayang maipagbili. Samantalang kapag bumaba ang presyo, bumababa din ang dami ng produkto o serbisyo kayang ipagbili. Isinasaad din sa batas na ito na ang presyo ang pangunahing batayan ng mga producer sa pagpoproduce ng kanilang produkto o serbisyo. Ganun talaga ang pangnegosyante, di ba? So isa itong dahilan kung bakit ang mga producer ay nagnanais magbenta ng mas maraming produkto o serbisyo kapag mataas ang presyo. Dito tayo sa supply schedule. Upang mas maunawa ng konsepto ng supply, ang supply schedule ay makakatulong. Ang supply schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng producer sa iba't ibang presyo. Makikita sa talaan na kapag ang presyo ng tinapay ay piso, sampo ang dami ng tinapay na gusto at handang iproduce ng mga producer. Samantalang kung ang presyo ay nasa limang piso, limang po of 50 ang gusto at handang iproduce sa mga producer. O dito tayo sa supply curve. Katulad lang ito ng demand curve. Ang supply curve ay graphical representation ng isang supply schedule. Ito ang graph ng iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity supply na makikita sa itas. Makikita sa graph ang pataas na kurba or upward sloping curve na nangangahulugan na kapag mataas ang presyo, tumataas din ang gusto at handang i-produce ng mga produkto o serbisyo. Sa pagala ng supply curve, ito ay dulot ng sariling presyo ng produkto o serbisyo na siyang salik na nakaka-apekto sa paggalaw nito. Tingnan na lamang, ipinapakita ng graph sa itaas na kapag ang presyo ng tinapay ay tumaas mula piso hanggang dalawang piso, ang dami ng produksyon ay gagalaw mula sa punto B papuntang punto C. Samantalang kung ang presyo ay bumaba mula 5 pesos naging 4 pesos, ang dami ng produksyon ay gagalaw mula punto F papuntang punto E. Dito na tayo sa medyo nahihirapan akong ipakita sa inyo kung ano ba talaga ito, ang supply function. Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supply. Ang equation na ito ay QS, that is equal to F, and then the P. Ito ay maaari ding tingnan sa equation na QS is equal to C plus B, P. Kung saan, ang QS ay ang dami ng supply, ang P ay ang presyo, ang C ay intercept o bilang ng QS kung ang presyo ay zero. Ang D ay ang slope that is equal to QS over P. Ayan, so example ulit tayo ng ating computation ha. 
So, halimbawa, ang ating supply function mula sa supply schedule sa tinapay natin ay QS is equal to 0 plus 10 multiplied to P. So, kapag ang P natin is equal to 1, ano kaya ang ating QS? Okay, so compute natin to mga ka-L ha. So, QS is equal to 0 plus 10 P kasi yun po ang ating given formula. So, QS is equal to 0 plus 10 multiplied to 1 kasi ang given po ng P natin ay 1. QS is equal to 0 plus 10. So, ang ating QS ngayon ay 10. Sabihin, sa halagang piso na tinapay, ang QS natin o ang produktong handang ilabas sa mga producer ay 10 piraso. E paano naman kapag P ang ating hinahanap? So, stick tayo dun sa formula na given ha. Ang QS is equal to 0 plus 10 P. So, ang halimbawa natin, ang QS natin ay 50. Magkano kaya ang presyo ng bawat tinapay? O, huwag kayong lilihis doon sa ating supply function ha. So, ang given natin ay QS that is equal to 50. So, 50 is equal to 0 plus 10 P. So, ililipat natin tong 10 sa kabilang bako dahil siya po ay merong variable. So, magiging negative 10 P siya that is equal to 0 minus 50. Kasi ang 50 naman ay ililipat natin siya sa kabila. So, since siya ay positive, magiging negative siya pag nilipat siya sa kabilang bakod. So, that is equal to negative 10p is equal to negative 50. Kasi 0 minus negative 50, that is negative 50. O, ba? Now, i-divide natin ang both sides ng negative 10 para makancel natin siya at ang matira na lamang ay p. So, negative 10p over negative 10p sa kabila naman that is equal to negative 50 over negative 10p. So, ang result natin, P is equal to positive 5. Dahil, ang negative 50 na dinivide sa negative 10, that is equal to positive 5. Dahil yun po ang batas natin dito sa math, na kapag negative divided by to negative, the answer is positive. Mm, ang talino ko doon ha. So, ibig sabihin mga ka-L, sa ating QS na 50 pieces na nilabas ng mga supplier or producer, ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 5 piso kada tinapay. Uulitin natin ha, ang ating supply function ay hindi po constant. Palagi po siyang nag-iiba-iba. So, sana may naiintindihan kayo mga ka-L kahit ganito lang ang pagpapaliwanag natin sa ating computation. So, para magkaroon pa tayo ng mas maraming knowledge regarding math and computation and everything, just watch the videos or vlogs of Sir Nick Correyes sa kanyang Nick's Playground. Okay, subscribe din kayo doon mga ka ha? Nick's Playground. Ang paglipat ng supply curve, ang graph sa itaas ay nagpapakita ng paglipat ng kurba ng supply. Kapag ang paglipat ng kurba ay papuntang kanan, Ito ay nangangahulugan ng pagtaas ng supply. Samantalang ang paglipat sa kaliwa ay nangangahulugan ng pagbaba ng supply. Again, may math na naman. Kaya nalo ako na naman ng keys. Pero simple lang naman, ba? Para sa inyo, simple lang to. So, sana may natutunan kayo ngayon uli mga ka-L mula sa demand hanggang sa supply. Hanggang sa mga susunod na topics natin. So, dito lang kayo sa mga vlogs ni Lady L na may kalukuhan. Subalit, makabulahan you this. Just a thought from Lady L.